I do tych króli było trzech czy więcej. Wiemy, że niektórzy politycy tam się nie mogli doliczyć. doliczyć. Niektórzy nawet sześciu doliczyli się. O co, o co chodzi z tymi trzema królami? Pokój dobro. Pokój dobro. Pierwsza kwestia to warto pamiętać o tym, że mówiąc o trzech królach, właściwie sięgając do Pisma Świętego, trzeba od razu to sformułowanie sprostować, bo nie mamy podanej liczby przybyłych i też nie są w Słowie Bożym nazywani królami, tylko mędrcami. Magoi. Tak jest, słuchajcie. Magoi. Oczywiście ta kwestia e, trzech króli, e, którzy w tradycji mają również różne odcienie e, skóry, jest związana z, z, z innymi tekstami, które właśnie mówią, że przyjdą e, królowie ze wschodu, e, które ta liczba trzech jest również e, związana z, e, z ilością znanych kontynentów, bo e, ta uroczystość trzech króli, a właściwie objawienia pańskiego, bo to jest właściwa nazwa, ona mówi o tym, że Bóg objawił się i nie tylko ludziom wierzącym, nie tylko można powiedzieć tym, którzy byli wybrani przez Boga, ale w tę uroczystość widzimy, że jest akcent położony na to, że Bóg objawia się całemu światu, także temu pogańskiemu. Tak, to jest bardzo ciekawa konstrukcja, która jest i związana z, z liturgią. Ona wypływa, ta konstrukcja, oczywiście z tego, co jest w Piśmie Świętym, że My w liturgii widzimy, że następuje tak jakby poszerzanie się tego świata, któremu, któremu objawia się Pan Bóg. Na początku zobaczcie, są, są pastuszkowie, do nich przychodzą, przychodzą aniołowie, ci pastuszkowie, którzy symbolizują właśnie tych ludzi uciemiężonych, te, te, ten lud pracujący, któremu jest trudno, któremu nie jest łatwo, który szuka albo nawet oczekuje polepszenia swojego losu, swojego bytu i do nich najpierw przychodzą, przychodzą ci aniołowie i obwieszczają, że narodził się oczekiwany Mesjasz, prawda? Oni tam idą, dają pokłon. Znamy tę historię bardzo dobrze. Potem, potem widzimy też taką, taką scenę, że ten Mesjasz, to światło na oświecenie pogan objawia się również jakby tak powiedzieć, takim, takim osobom duchowym, które, które oczekują. To jest kapłan, to jest Symeon i to jest prorokini Anna, więc przedstawiciel takiego, takiego ludu pobożnego. Ja nie mówię, że pasterze byli niepobożni, prawda? ale oni z racji wykonywa wykonywanego zawodu raczej do świątyni nie przychodzili. Ale widzimy, że jest też w Izraelu taki, tak, takie oczekiwanie tego Mesjasza wśród, wśród wierzących. Jest wierzący Izrael, jest oczekujący. Oczywiście jest też ten Izrael, który odrzucił ten z Herodziały, prawda? Wiemy dobrze o, o Herodzie, który się przestraszył, jego dworze, który przestraszył się na wieść o tym, że ma przyjść Mesjasz. I, już, i, i, i zobaczcie, i dzisiejsze święto mówi nam, że, że ten, ten obszar, ten krąg ludzi, którym się Mesjasz objawia, po, poszerza się również o niewierzących, nie? o pogan, o tych magoi, którzy przyszli i oddali pokłon Zbawicielowi. Słuchajcie, to była ówczesna inteligencja w ogóle. To, to, to byli ludzie bardzo dobrze wykształceni. Być może ryzykowali w ogóle swoją reputację tą wyprawą. No bo otóż z proroctw wynikało, że urodzi się wyjątkowa postać że przyjdzie na świat człowiek, który zmieni oblicze tej ziemi. Jest ciekawe, że oni to wyczytali w księgach, nie? Że, tak. że to mędrcy, którzy studiowali, którzy, którzy badali księgi, doszli do takiego że, przekonania, do tej prawdy, że, że ma być takie niezwykłe wydarzenie, że ma przyjść na świat Mesja, czy poszli za, za tym głosem. Znaczy, znaczy zobaczcie, jakie to jest ryzyko, prawda? Bo być może na, na, na szali tej wyprawy stał cały ich autorytet, cały ich dorobek, całego życia. To tak jak my byśmy teraz tutaj no, interesowali się tym, co się dzieje na świecie i nagle zauważyli, że powiedzmy w takiej, nie wiem, Francji czy w Anglii urodzi się wyjątkowy człowiek. Ja myślę, że to jest, to jest porównanie zrobiłbym inne. Tę ówczesną wyprawę, tak mędrców do, do, do Betlejem, można było chyba by już śmiało porównywać z naszymi dzisiejszymi wyprawami już nie na inny kontynent, ale nawet, nawet na inną planetę. Bo to, 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 to była wyprawa życia. Nie? Po prostu wydaje, skoro dzisiaj już ludzie latają w kosmos, 
Oczywiście ja nie mówię, że to, co się wydarzyło, to tam był kosmos, nie? Ale, ale po prostu to było tak wielkie wydarzenie dla nich. No właśnie i, i dla, mnie, czy dla mnie osobiście zaskakujące jest to, że po pierwsze oni byli w stanie swoją reputację postawić na szali z tą jedną tezą, nie? że tam się będzie urodził wyjątkowy człowiek i zobaczcie oni, jaka musiała być ich wiara i przekonanie głębokie, że oni idą, oddają, oddają mu pokłon na sposób królewski, byście zerknęli tam do, do, do tekstów źródłowych, to jest oni oddają mu pokłon na sposób królewski, czyli czołem do ziemi dosłownie, no przynoszą mu także dary, to wiemy o tym, zresztą na tej postawie też niektórzy wnioskowali, że było właśnie e, trzech, trzech nie? E, i, i wracają z powrotem właśnie zaświadczyć o tym dziecku. To musiała być w ogóle szokująca sytuacja dla Maryi, tak myśli dla Józefa, w ogóle co, 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 co ci bogaci ludzie tam robią. I to nie było trzech, bo to, to, to była wyprawa, tak jak mówiliśmy sobie, to, to była niezwykła wyprawa, oni, oni szli z całym orszakiem, nie? To tam, nie wiem, trudno powiedzieć ile, ale na, na pewno kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób w, w tym wszystkim uczestniczyło. Tak, to, to, to musiało być oszałamiające dla, dla, dla Józefa i dla Maryi. Um, I druga rzecz, która mnie jakoś tak też e, zaciekawia, to no nawet nie to, że Jezus przyszedł, dla, można powiedzieć, do ludzi wszystkich stanów, e, wszystkich środowisk, e, że przyszedł po prostu do każdego człowieka, to jakoś tak mam przyswojone, nie? To, to, to mnie jakoś tak nie... Ale że właśnie ten, ta inteligencja, to, to, to co się teraz próbuje tak... No, no niestety... Dzisiaj, inteligen dzisiaj inteligencja, przynajmniej część inteligencji próbuje nas przekonać, że nie ma Boga, że nie ma tak, Zbawiciela, że, że, Kościół, zabobon, tak, że Kościół niepotrzebny. No. Więc, więc to jest dla mnie zdumiewające, hmm. że to, to uroczyste objawienia pańskiego właśnie pokazuje, że, że wiara jest również dla tych ludzi, dla tych wielkich umysłów, dla, umysłów, dla wielkich umysłów, tego świata. Znaczy wielkie umysły, jeżeli one są wielkie, to, to rzeczywiście i, i, i szukają prawdy, to, to dojdą do poznania Pana Boga, no bo nie da się świata wytłumaczyć bez istnienia Pana Boga. Tyle słuchajcie na dzisiaj. Dużo zadumy nad tym, co się wydarzyło ponad 2000 tysiące temu w Betlejem. Wam życzymy. Rozważajcie te, 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 te konteksty, wszystkie one są naprawdę inspirujące. Zapraszamy Was do, do, do wieczornego spotkania. Tak, 21.45. Takie krótkie, spokojne słowo na dobranoc, a o 22.00 wieczorna modlitwa, kompleta modlitwa na zakończenie dnia. Tak, bardzo Wam dziękujemy za to, że pomagacie nam te Boże treści, yy, wiarę yy, rozprzestrzeniać w internecie. Także jakby ktoś chciał, to pamiętajcie, zawsze można zostawić jakiś komentarz, yy, dać lajka. To sprawia, że, że to chrześcijaństwo dociera również tam, gdzie być może nie, wcześniej nie miałoby okazji. A jakby ktoś chciał wesprzeć naszą działalność, to wiecie, na Patronajcie możecie to zrobić. Bardzo Wam dziękuję i też modlimy się za Was, bo dzięki właśnie Waszemu wsparciu y, możemy tutaj być i, i, i dla Was y, te materiały tworzyć. Pokój dobro. Pokój dobro.